j'étais en Espagne pendant 20 ans, très souvent avec, avec Louis, dans différents endroits. Nous travaillions toujours, soit en Espagne, soit au Mexique. Et comme chaque scénario avait plusieurs versions, on en faisait général une en Espagne et une au Mexique, ou deux et deux, et dans différents endroits de, de, de l'Espagne. On a été dans la Sierra de Granada. Son dernier film, il l'a tourné en partie à Séville, qui est une ville qu'il ne connaissait pas, car il ne connaissait pas très bien l'Espagne. Il avait passé une grande partie de sa vie au Mexique. Et on travaillait, je pense, en Espagne parce qu'il aimait y revenir. Ayant un passeport mexicain, il pouvait y revenir sous Franco et ainsi voir sa famille et ses amis et, et les lieux intraniables, est-ce comme on dit en espagnol, les lieux dont on garde un bon souvenir, dont on garde un souvenir plus qu'agréable, où, où on a aimé vivre. Euh, en, en Espagne et euh, au Mexique également. On a très très peu travaillé en France. On, on travaillait en français, on vivait en espagnol. C'est ainsi que j'ai appris l'espagnol peu à peu, presque sans m'en rendre compte. En parlant avec ses amis, Bunuel en Espagne m'a fait découvrir des gens plus âgés que lui, comme José Balgamin, euh, une génération qui l'avait précédé, et aussi euh, de jeunes cinéastes. C'est lui qui m'a, la première fois, quand je suis arrivé en 63, m'a, deux semaines après, m'a amené voir un film de, de Carlos Saura, qui était à l'époque un très jeune cinéaste, qui s'appelle La Chasse. Il a organisé pour moi seul une projection privée. Il était assis à côté de moi, comme je ne connaissais pas l'espagnol à l'époque. Il me traduisait dans l'oreille les, les, les dialogues. Quand j'ai dit ça à Carlos Saura, plus tard, il était très ému que Manuel ait fait ça avec son film. Évidemment, c'est très touchant. Hein. 